ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹாஸ் சேனல் மஹா பி பாசிட்டிவ் இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய அம்மாவோட கிச்சனில் இருந்து எங்கள் அம்மாவோட ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்கள் அம்மாவோட மீன் குழம்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க ஸோ அந்த ரெசிப்பியை வந்து அவங்க கிச்சன்லேயே இருந்தே நான் வந்து அந்த ரெசிப்பியை அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ரெசிப்பி வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லா சின்ன சின்ன நியூயன்சஸ் எல்லாமே வந்து அம்மா வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க வாங்க அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மஹா பி பாசிட்டிவ் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க ஸோ தட் நான் வீடியோ போடுறப்பலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுற அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் போயிடுச்சு ஸோ அம்மா வந்து இந்த மாதிரி கொல்லப்புறத்தில் வந்து ஒரு அம்மிக்கல் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அம்மிக்கல் ஆட்டுக்கல் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த அம்மையில் வந்து அந்த மசாலாவெல்லாம் போட்டு அரைச்சி கையிலேயே செஞ்சு அரைக்கிறப்போ வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு வாங்க அந்த நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ரெசிபி வந்து எவ்வளோ சூப்பராக வந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மீனில் வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து மீனில் உப்பு போட்டு இஞ்சி பூண்டு மிளகாத்தூள் மல்லி மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் எல்லாமே சேர்த்துட்டு வந்து ஊற வைக்க போகிறாங்க மீன் குழம்பு வைக்க போகிறாங்க ஸோ மீன் குழம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு வானலில் என்ன நல்லெண்ணெய் பண்ணும்போது என்ன எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் ஊற்றுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து மீன் குழம்பு வைக்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக வைப்பாங்க பார்க்குற இன்னைக்கு எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் டேஸ்ட்டு எண்ணெயில் வந்து என்னென்னலாம் போட்டு தவிர்க்கிறாங்க அப்படின்னா மிளகு சீரகம் அது மூணையும் வந்து கொஞ்சம் கோர்ஸா அரைச்சு அதை ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெயில போடுறாங்க நல்ல வாசனை கொடுக்குமா அந்த மீன் குழம்புக்கு அது லைட்டா கொஞ்சம் கலர் மாறினதுக்கு வெயிட் பண்றாங்க மாறினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாவும் சின்ன வெங்காயம்னா நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து தக்காளி ஆரம்பிச்சு தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் உப்பு போட்டு வதக்குறாங்க சீக்கிரமா அந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் ஸோ அதனால உப்பு போடுறாங்க வெங்காயத்தை காட்டி உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பூரண சொல்லி பார்த்துட்டியாத இரு என்ன தூள் இப்போ போட போடுங்க கொத்தமல்லித்தூள் சீரகத்தூள் இதில் வந்து மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் சரி ஒன்றும் இதில் வந்து கொத்தமல்லித்தூள் போடுறாங்க மிளகாத்தூள் ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் வந்து பொடி வந்து சேர்க்குறாங்க இப்போ அந்த மசாலா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோடனே புளி தண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க புளி தண்ணி எவ்வளோ புளிமா போட்டிருக்காங்க இதில் முட்டை அளவுக்கு உள்ள 
அந்த சைஸில் வந்து புளி ஊற வச்சு அந்த தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணுவோம் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சுப்போம் இப்போ இது நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் நல்லா கொதிக்குது இப்போ வேணால் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கலாம் மீன் குழம்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாங்காய் போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து மாங்காய் ஆட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒரு மாங்காய் ஒரு மாங்காய் ஆட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி புளி வந்து குறைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் லெமன் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் பக்கம் நல்லா ஊறி இருக்கு மீன் தான் மசாலா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இதில் மீன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நல்லா கொதிச்ச உடனே இப்போ வந்து அதில் மீன் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போடணும் இது ஒரு இதாக போட்டு ரொம்ப கிண்டாமல் அப்படியே வீட் போடணும் ஸோ மீன் வந்து உடனே வந்து மீன் இது எப்படி இருக்குது பாருங்க இது என்ன கெண்டை மீன் இது இது பெரிய பீஸாக இருக்கிறதுலாம் வந்து கெண்டை மீன் ஒரு பக்கம் வந்து இதான அடுத்த பக்கம் போட்டு திருப்பி எடுத்துக்கலாம் கடைசியாக அந்த மீன் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா வந்து வெடிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி தலை வந்து இது மாதிரி போட்டு மிஷின் முடிச்சுக்கிறாங்க சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் ஃபுல்லைமில் வைக்கணும்னு அவசியம் வந்து ஸோ குறைச்சிக்கலாம் அந்த மீன் வந்து உடனே வெடிக்கும் ரொம்ப வச்சோம்னா வந்து உடஞ்சி போகிறது வாங்கிக்கிறது ஸோ அதுக்கு வந்து கரண்டை போட்டு ரொம்ப தின்னக்கூடாது லைட்டாக அது மாதிரி பண்ணணும் ஸோ மீன் பண்ணணும் ரெடி சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி 